தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்யா குருஜி ஐயா நம் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களே தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணலாம் ஐயா ஆண்களுக்கு ஒரு ஜாதகம் இருக்கு பெண்களுக்கு ரெண்டு ஜாதகம் இருக்கு பிறந்த ஜாதகம் பிறப்பு ஜாதகம் ருத் ஜாதகம் சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னு கொஞ்சம் தெரியும் ஆமா ஆண்களுக்கு மட்டும் அதாவது இந்த வாரம் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை ஒரு இந்த வாரம் ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு சப்ஜெக்டாக ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க எப்படி அப்படின்னா ஆண்களுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு ஜாதகம் பிறப்பு ஜாதகம் ஆனால் பெண்களுக்கு வந்து இரண்டு ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறப்பு ஜாதகம் ருது ஜாதகம்னு இரண்டு விதமான ஜாதகங்கள் இருக்கு அப்போ ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரே அமைப்புன்ற போது ஜோதிடத்தில் மட்டும் ஏன் ஆண்களுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு அமைப்பு பெண்களுக்கு மட்டும் ரெண்டு அமைப்பு அப்படின்ற ஒரு உங்களுடைய கேள்வி வந்து ஒரு நியாயமான கேள்வி இன்னொன்று சில பேருக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது பெண்களுக்கு பிறந்த ஜாதகம் முக்கியமாக ருது ஜாதகம் முக்கியமாக சில ஜோதிடர்கள்லேயே இதில் கருத்து பேதங்கள் இருக்குது அதாவது பெண்களுக்கு பிறந்த ருது ஜாதகத்தை தான் பார்க்கணும் பெண்கள் பிறந்த ஜாதகத்தை விட முக்கியம் ருது ஜாதகம் தான் அப்படின்றது தான் ஜோதிடர்களிடையே கருத்து பேதம் இருக்குது இதில் என்னுடைய இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஜோதிடன்றதே காலம் தேசம் சுருதி யுக்தி வர்த்தமானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற சில விஷயங்களை சொல்லப்படுறது தான் ஜோதிடம் என்றும் காலம் காலத்திற்கும் ஒரே விதிகளை வந்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜோதிடத்தை நமக்கு அருளிய ஞானிகளே சொல்லலை அந்தந்த காலத்திற்கேற்ப அந்தந்த தேசத்திற்கேற்ப அந்த தேசத்தின் விதிகளுக்கு ஏற்ப ஜோ ஜோதிடம் வந்து மாற்றிக்கொள்ளப்படக்கூடியது அப்படின்றத தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் பெண்களுக்கு வந்து ருது ஜாதகமும் பார்க்கப்பட்டது பிறந்த ஜாதகமும் பார்க்கப்பட்டது சரி இப்போ இந்த ருது ஜாதகம் அப்படிங்கிறது என்ன அது வந்து பெண்ணை வந்து பூப்புனிதம் அதாவது புஷ்பவதி ஆகிறதுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெண் எதற்காக பிறக்கிறாள் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெண் வந்து இங்கே இந்த உலகத்தின் பிறக்கிறதுடைய தாத்பரியம் அவள் தாய்மை அடைவதற்காக ஒரு தாய்மை பேரை என்றைக்கு பெண் அடைகிறாளோ அன்றைக்கி தான் அவள் முழு மனுஷி ஆகிறா அப்படின்றத நம்மளே சொல்கிறோம் ஒரு பெண் வந்து வளர்ந்து சிறுமியாகி இருந்து பருவ மெய்தி அதன் பிறகு திருமணமாகி அதன் பிறகு அம்மாவானதுக்கு அப்புறம் தான் அவளை வந்து முழுமையான பெண்ணாகவே நாம் வந்து கருதுகிறோம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஒரு அம்மாவாகிறது தான் அவளுடைய லட்சியம்னு சொல்லலாம் அப்போ ஒரு பெண் தாய்மை ப பருவத்தை தாய்மை பேரை அடைவதற்கான ஆரம்ப நிகழ்ச்சி அந்த புஷ்பவதி ஆகிறது பூ பூப்பெய்தல்னு சொல்லுவோம் அவள் வயதுக்கு வர்ற அந்த நிகழ்ச்சி தான் வந்து அவளை வந்து முழுமையான ஒரு மனுஷியாக்கிறது அதாவது ஆணுக்கு உள்ள வித்தியாசமும் பெண்ணுக்கு உள்ள வித்தியாசமும் அதுதான் ஆண் என்பவன் பிறந்ததுலேருந்து அவன் படிப்படியாக ஒரு முழுமையான ஆணாகிறான் ஆனால் பெண் என்பவள் அப்படி இல்லை அவளுக்கு இரு இரண்டு விதமான க கட்டங்கள் இருக்கின்றன அதாவது பிறக்கும்போது அவள் வந்து ஒரு சிறுமியாக இருந்தாலும் அவள் வாழ்வின் லட்சியமான தாய்மை பேரை அடைவதற்குரிய அந்த ஆரம்ப நிகழ்ச்சி அவளுடைய அவள் பருவம் எதிர வர்றதுல தான் இருக்குது ஆகவே அந்த பருவம் ஏதிய ஏதிய நாள் முதல் அந்த வினாடி முதல் அவள் இன்னொரு முறை பிறக்கிறாள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பெண்ணுக்கு இரண்டு பிறப்பு இருக்கிறது அவள் பிறந்த நாள் தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்த நாள் ஒன்று தாயாகும் தகுதியாகின்ற நாள் ஒன்று அப்படின்றது தான் ரெண்டு விதமாக சொல்கிறோம் ஆகவே ஒரு பெண் இரண்டு நிலைகளில் பிறக்கிறாள் என்பதால் பிறந்த ஜாதகம் ஒன்று அவள் தாயாகும் பருவம் வந்த அந்த நாள் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ருது ஜாதகம்னு சொன்னாங்க ஆனால் இன்றைக்கு இதில் உள்ள சிக்கல் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஜோதிடத்தில் வந்து என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ருதுவின் முதல் துளி வந்த நாள் நேரத்திலிருந்து தான் ருது ஜாதகம் கணக்குன்னு சொல்கிறது தாயின் வயிற்றிலிருந்து வந்த அந்த வினாடியிலிருந்து நம்முடைய பிறந்த ஜாதகம் கணிக்கப்படுகிறது தாயின் வயிற்றிலிருந்து வந்த அந்த வினாடியிலிருந்து நம்முடைய நம்முடைய பிறந்த நேரம் வந்து கணக்கிடப்படுகிறது ஆனால் அதே போல் ருதுவின் முதல் துளி வந்தது எப்போவோ அப்படி அப்போ இருந்து ருது ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் என்ன ஒரு ஒரு பெரிய சிக்கல்னால் காலம் மாறி போயிடுச்சு சமுதாயம் மாறி போயிடுச்சு கூட்டு குடும்ப அமைப்புகள் சிதைந்து போயிடுச்சு அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் பத்து வயது ஒரு பெண்ணின் பருவ வயது வந்து ஒரு பதிமூன்று வயதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து வயதுக்கு மேலே எந்த நேரத்துலேயும் வர்றா இப்போ குழந்தைகள் பதினோரு வயசுலே சீக்கிரமாகவே வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணிடுறாங்க இந்த நிலைமையில் அந்த காலத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பதிமூணு வயசில் வந்து பெண்கள் வந்து இந்த பருவம் எய்தினார்கள் இந்த நிலைமையில் கூட்டு குடும்பத்தில் இருந்தபோது அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா பாட்டி முக்கியமாக பாட்டி ஒரு பத்து வயது ஆகிட்டாலே ஒரு பருவத்திற்கு வரக்கூடிய அந்த அமைப்பு வந்துட்டாலே அந்த குழந்தை எப்போது வந்து பருவத்துக்கு வருவா எப்போ வந்து அவளுடைய இது நடக்கும் அப்படின்றத த பாட்டி வந்து ஒரு கண்ணில் விளக்கண்ண ஊற்றி கவனிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் எட்டாவது படிக்கும் போதே குழந்தையை நிறுத்தி விட்ட
ஒரு பெண் பருவம் எய்துவதற்கு ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு மூன்று மாதத்திற்கு முன்னாடியே ஒரு ஒரு தாத்தா பாட்டி போன்றவர்கள் வயதானவர்கள் வந்து அவளை வந்து எப்போதும் கண்காணித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் பள்ளியிலிருந்து அவளை வந்து நிறுத்திடுவாங்க அப்போ வந்து பின்னாடியே போவாங்க அது ஒரு அந்த ஒரு காலகட்டம் பெரியவர்களுக்கு தெரியும் திரட்சின்னு சொல்லுவாங்க பெண் வந்து திரண்டு கொண்டிருக்கிறாள் நல்ல திரட்சியில் வந்துட்டா அடுத்த மாதம் இவள் வந்து பருவத்திற்கு வந்து விடுவாள் அப்படின்னு எப்போதும் கண்காணித்துக் கொண்டிருந்த கூட்டு குடும்ப அமைப்பு இன்றைக்கு மாறிப்போச்சு இன்றைக்கு யாரும் தாத்தா பாட்டிங்கலாம் நம்ம இங்கே நம்ம பக்கத்திலே வச்சுக்கிறது இல்லை தாத்தா பாட்டிங்க எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து முதியோர் இல்லத்தில் தான் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கிறோம் தாத்தா பாட்டிங்களோடு இருக்கிற இருக்கின்ற குடும்பங்களை வந்து இன்றைக்கு வந்து நாம் விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் கால மாற்றத்தின் காரணமாக கூட்டு குடும்பம் சிதைந்த நிலையில் தாயும் தகப்பனுமே வந்து வேலைக்கு போயிடுற நிலைமையில் குழந்தைகள் வந்து தனியாக இருக்கிறார்கள் தனியாகவே பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள் ஒரு குழந்தை தன்னுடைய வெட்கத்தின் காரணமாகவோ பயத்தின் காரணமாகவோ தான் எப்போது ருதுவானோ அப்படிங்கிறதே மறைக்கிற காலகட்டம் இப்போதைக்கு வந்துச்சு அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு பெண் எப்போது ருதுவாவாள் என்று குடும்பத்தின் மூத்த பெரியவர்கள் கண்காணித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் அதன் பேர் அக்கறையில் இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கு நகர வாழ்க்கை இயந்திரமயமான வாழ்க்கையாகிவிட்ட இந்த காலத்தில் கூட்டு குடும்பம் சிதைந்து போய் தாயும் தகப்பனும் வேலைக்கு போய் குழந்தைகளே வந்து ஒரு தனித்து விடப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பெண் எப்போது தான் ருதுவானால் என்பதை சரியாக அடுத்தவர்கள்கிட்ட சொல்ல முடியாத ஒரு காலகட்டம் இருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிறா பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிறத ருதுவான அந்த டீச்சர்கிட்ட சொல்கிறதுக்கே ஒரு தயக்கம் இருக்கலாம் அல்லது பள்ளி விட்டு வந்து வீட்டில் வந்து அம்மா கிட்ட சொல்லலாம் இந்த ருது ஜாதகத்திலையும் பிறந்த நேரமாக இருந்தாலும் ஜாதகம்னு வந்துட்டா அந்த குறிப்பிட்ட நேரம் மிக மிக முக்கியம் ஆக ஒரு பிறந்த நேரத்தை நம்மால் கணிக்க முடிகிறது மருத்துவரால் அறிய முடிகிறது நாமே வந்து பிரச வரைக்கு வெளியிலிருந்து அந்த குழந்தை எப்போது அழுகிறது எப்போது பிறந்ததுன்றத அக்கறையோட நர்ஸுக்கிட்டேயோ டாக்டர்கிட்டயோ கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ருது ஜாதகம் என்பது அப்படி இல்லை அந்த ருது ஜாதகம் எப்போது அவள் ருதுவானால் அந்த ருதுவின் முதல் துளி வந்த நாளில் இருந்து தான் ஜாதகம் அப்படின்றத வந்து நம்முடைய ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்கிறது ஆக ருது எப்போது ஆனால் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்களே தெளிவாக சொல்ல முடிய சொல்ல முடியாத சூழ்நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட குழந்தை வெட்கத்தின் காரணமாகவோ பயத்தின் காரணமாகவோ சரியாக கணிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில காலம் மாறிவிட்ட இன்றைய சூழ்நிலையில பெண்களுக்கு ருது ஜாதகம் என்பது பொருந்தவே பொருந்தாது அதே நேரத்தில் பிறந்த ஜாதகத்திற்குள்ளேயே அனைத்தும் அடக்கம் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிட சாஸ்திரம் ஒரு பெண் எப்போது ருதுவாவாள் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை கூட அந்த பிறந்த ஜாதகத்திற்கு உள்ளேயே அடங்கி இருக்கிறது ஆகவே ருது ஜாதகம் என்பதை இந்த காலத்து பெண்களுக்கு பார்க்கவே தேவையில்லை பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஏன்னா அந்த பிறந்த ஜாதக ருது ஜாதக நேரம் அப்படிங்கிறதே வந்து உங்களுக்கு சரியில்லாமல் போயிடுது ஆனால் பிறந்த ஜாதகம் என்பது அனைத்திற்கும் மூல முதலானது அது அனைத்தையும் சொல்லக்கூடியது எப்போது அவள் ருதுவாவாள் அப்படிங்கிற அமைப்பும் அதற்குள்ளேயே அடக்கம்ன்றதுனால மூத்த ஜாதகம் முதலான ஜாதகமான பிறந்த ஜாதகத்தை மட்டுமே வந்து நிச்சயமாக பெண்களுக்கு வச்சிருக்கணும் ஆகவே நீங்க இன்னைக்கு கேட்ட கேள்வி ரொம்ப நல்ல கேள்வி அதனால பெண்களுக்கு ருது ஜாதகத்தை விடுத்து பிறந்த ஜாதக அமைப்பே மிக மிக முக்கியமானது